السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تداو فإن الله لم يلا داء إلا ولع له دواء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على السرات إذا ما زلت القدم فصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جر القلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهماني رأي الله سبحانه وتعالى نوم بغاري ഏത്തിക്കാഫിന്റെ നീയത്തോടെ അവന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഈ ഒരുമിച്ചൂടിയ മജിലിസ് പരലോകത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഴത്തിലായി ജീവിക്കാൻ അവസാനം ആക്ടിപത്വം നന്നായി ഈമാനോടെ മരിച്ച് കുടുംബസമേതം സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയുമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മുടെ പരിപാടി രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളം വളരെയേറെ ഭീതിയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ പേരുകളിൽ പല രോഗങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി നിപ്പ എന്ന പേരിൽ ഒരു വൈറസ് ഇറങ്ങുകയും പതിനൊന്ന് പേർ അതിന്റെ ആക്രമണത്തിന് കീഴടങ്ങി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഒരാൾ ഈ രോഗികളെ പരിചരിച്ച നെയ്സ് കൂടിയാണ് എന്നത് അത്തരം രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നവർ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ 
ഇസ്ലാമിന്റെ ആരോഗ്യ സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആകട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആരോഗ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുമായി ഒരു അല്പനേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗവും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ പറ്റി അതിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ചികിത്സ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പറയാൻ ആരോഗ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മറ്റു പല അനുഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ എന്നാൽ ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനും ലഭിച്ചത് നിലനിൽക്കാനും നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിങ്ങനെ മലർന്നു കടന്നാൽ അവിടേക്ക് സമ്പത്ത് വന്ന് വീഴുകയില്ല അതിനാവശ്യമായ കരുക്കൾ നമ്മൾ നീക്കുക ആവശ്യം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അതിന് വഴി തുറന്നു തരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിലേ ആരോഗ്യം എന്ന അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരികയും ആ ഞമ്മത്ത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും നമ്മുടെ ബാധ്യത പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നാം നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നത് ആലോചിച്ചാൽ ഫർലായ പതിനേഴ് റക്കാത്ത് നിസ്കാരം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നിർവഹിക്കും ഓരോ റക്കാത്തിലും ഈ രണ്ട് സുജൂതാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ഇരുത്തവും സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച പക്ഷെ നമ്മളാരും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ചോദിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പടച്ചറബിനോട് നമ്മൾ തേടുന്നു ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അതിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവസാനം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നീ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണമേ ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് വട്ടം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ മാത്രം അള്ളഹാനോട് തേടുന്നു ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല എന്നും നമ്മൾ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയാണ് പുനൂത് അവിടെയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പഠിച്ചവനെ നീ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയവരോടൊപ്പം എന്ന സന്മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണം നീ ആരോഗ്യം നൽകിയവരോടൊപ്പം എനിക്കും നീ ആരോഗ്യം തരണം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം ആഫിയത്തിനെ ചോദിക്കുന്നതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിതായത്തിനെ ചോദിക്കുന്നതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യത്തെ കൂടി ചോദിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് സന്മാർഗത്തിലാക്കിയവരോടുകൂടെ സന്മാർഗത്തിലാക്കണം പിന്നെ ആരോഗ്യം സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദ്വായലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വഹുദിനി ഹിതായത്ത് തരണം ആരോഗ്യം ഹിതായത്ത് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന വലിയ ഞമ്മത്താണ് ആരോഗ്യം എന്നത് എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കും 
മഹാനായ സയ്യദുന അബ്ബാസ് റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കൽ തിരുദൂതരുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് അല്ലാഹുവോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു അത് നേടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ മുത്തനബി പറഞ്ഞു സലുല്ലാഹൽ ആഫിയ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവോട് ആരോഗ്യം ചോദിച്ചോളൂ മഹാനായ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന നിലവിൽ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് നല്ലൊരു ആചാനുബാഹുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹ് നല്ല ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല അതിശക്തമായ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാന്റെ ഒരു ഒച്ച കേട്ടാൽ ആളുകൾ പേടിച്ചു മരിച്ചു അത്ര വലിയ ശബ്ദത്തിന്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പതറിപ്പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഏൽപ്പിച്ചത് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന്റെ മഹാനവറുകൾക്ക് നിലവിൽ ആരോഗ്യം എമ്പാടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹാൻ അത് അത്ര ഒരു വലിയ സംഗതിയായി തോന്നിയില്ല ആരോഗ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരല് അത് കൈവിട്ടു പോയതിന് ശേഷം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത ദിവസം വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പറഞ്ഞിരി എനിക്ക് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാണ് അന്നും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വന്നു ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അളാപ്പയായവരെ എന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ അതിനേക്കാൾ വലിയ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതി ഇല്ല ഇത്ര ശരിയാണ് ഒരാള് വലിയ സമ്പന്നൻ കോടികളുടെ മേൽ കടന്നുറങ്ങണ പക്ഷെ അയാൾക്ക് കടന്നോടത്ത് നീന്തിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കാശ് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം വലിയ അധികാരം കിട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അനങ്ങാനുള്ള ആഫിയത്തില്ല ഈ അധികാരം കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്തിനും ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ തടിക്ക് ആഫിയത്ത് എന്നാൽ പണമില്ലെങ്കിലും അധികാരം ഇല്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടോ അയാളാണ് ലോകത്തെ രാജ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അത് വലിയ ആ അത്ര പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത് ജനിച്ച് വളർന്നു വലുതായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഭ്രൂണമാകുന്ന സമയത്തു തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചിന്തിക്കണം പ്രധാനമായും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് ശുചിത്വം മൂന്ന് വിശ്രമം നാല് വ്യായാമം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആരോഗ്യം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സമൂഹം പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് തകരാറ് പറ്റിയാൽ നമ്മളെ ആരോഗ്യം അവതാളത്തിലാ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഭ്രൂണമായി രൂപപ്പെടുമ്പം തന്നെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലേ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി നമുക്ക് ജനിക്കാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഗർഭിണികളുടെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ജാഗ്രത നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ അവളെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് അത് അപകടമാകുമെന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയോ 
ഒരു ഡോക്ടർ പറയുകയോ ചെയ്താൽ അവൾ നോമ്പെടുക്കൽ ഹെറാമാണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാം എന്നല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഗർഭിണി നോമ്പെടുക്കണേന് ഒരു തകരാറില്ല അവൾ നോമ്പെടുക്കണം നോമ്പെടുത്തു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച കുറവോ അവളുടെ വിളർച്ചയോ എന്തെങ്കിലും കാരണം വന്ന് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും ഇവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നോമ്പെടുത്താൽ എങ്കിൽ അവൾ നോമ്പെടുക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇസ്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവൾ നോമ്പെടുക്കാതെ ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോമ്പില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗർഭിണി സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം അതിനാവശ്യമായ സമീകൃത ആഹാരം ഈ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കേണ്ടത് ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന വിഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കാര്യം ഈ ഗർഭത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ആണിനു കൂടി ബോധം ഉണ്ടാവണം തന്റെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിടുക്കുള്ളവനായി ആരോഗ്യമുള്ളവനായി ജനിക്കണമെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യക്ക് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വാങ്ങി സമീകൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാന്യം ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ യഥേഷ്ടം കഴിക്കണം ഇലക്കറികൾ വേണം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ പയറു വർഗങ്ങൾ മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ ഐറ്റവും ആവശ്യത്തിന് മാംസം മത്സ്യം മുട്ട പാല് ഇതൊക്കെ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലേ ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അവന്ന് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തും ജനിച്ച ഉടനെ രണ്ടു തരം ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ആത്മാവിന്റെ ആഹാരം അതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ബാങ്കും മിക്കാമത്വമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ആഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്ത ഉടനെ ജനിച്ചു ഒട്ടും വൈകാൻ പാടില്ല എത്ര നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് മുലപ്പാല് ആ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ഘാടനം വേണം അതെങ്ങനെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു സുഹങ്ങളെ കാലത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിന് മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അവര് വേഗം വന്ന് റസൂലുല്ലാന്റെ അടുത്ത് ഈ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവരും അവിടുന്ന് ഈത്തപ്പഴം ആ പവിത്രമായ വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ച് ഒരൽപ്പം തോണ്ടിയെടുത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലി ആ കുട്ടിയുടെ ചങ്കിൽ പൊരുത്തി കൊടുക്കും ഇതായിരുന്നു സ്വഹേബത്തിന്റെ മക്കളെ വയറ്റിലേക്ക് ആദ്യം ചെന്ന ആഹാരം ഈ ഹദീസിനെ തെളിവായെടുത്തുകൊണ്ട് അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം വേണം അത് സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ട് തീ തൊടാത്ത മധുരമുള്ള ആഹാരം കൊടുത്ത് തുടങ്ങ ഇതാണ് അതിന് മതം വെച്ച രീതി അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം കാരണം ഇത് എന്നും തിന്നാൻ കഴിയണം കുറച്ചടുത്തുമ്പോ മധുരം കൂട്ടാൻ പറ്റൂല പൊരിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇതൊന്നും വരരുത് പിന്നെ ചങ്കിൽ നിറങ്ങുന്നില്ല ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈ ആഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാന്റെ തോഴത്തിലായി ചെലവഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുപ്പിക്കണം ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മയുടെ പ്രഥമ പാലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം ആ പാലിനൊരുപാട് സവിശേഷ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അള്ളാഹു ഇറക്കിയ പ്രകൃതിപരമായ തുള്ളി മരുന്നാണ് ജനിച്ച ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉമ്മയുടെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന പാല് അതൊരു പക്ഷേ നല്ല വെളുത്ത നിറോ മുറ്റോ കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു മഞ്ഞ കലർന്ന നീരായി ആ പാല് ഈ കുഞ്ഞിന് ആദ്യം കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം നമ്മളെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു മാതാവ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ ഉടനെ ഉമ്മയങ്ങ് മരിച്ചു പോയി കുട്ടി ബാക്കിയായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രഥമ പാല് കൊടുക്കാൻ 
ആ നാട്ടിൽ അന്നേതെങ്കിലും ഒരുമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മക്കത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ആ പാല് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വരാൻ പോരാം ജനിച്ച ഉടനെ ഈ മുലപ്പാല് കുട്ടികൾ അതിന് വൈകാനൊന്നും പടിലി അടുത്താരോക്കെ ഒരു അഞ്ചു ബാങ്കൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മതത്തിലുള്ളത് എത്രയും നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം കാരണം ഈ മുലപ്പാലിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ ശക്തി കുടിയുള്ളത് തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച മുലപ്പാലിനെ ആശ്രയിച്ച പല്ലിന്റെ കരുത്ത് മുലപ്പാലിനെ ആശ്രയിച്ച മുലപ്പാലിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച കുറയും തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച കുറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കുറയും ശരീരത്തിന്റെ ചലന വളർച്ച ക്രമാനുഗതം നടക്കുകയില്ല സാധാരണ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റിൽക്കാൻ നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും ഒറ്റടി വെച്ച് നടക്കാൻ പല കുട്ടികളും രണ്ടു വയസ്സായി പോയി ഇത് ഉമ്മമാരും വാപ്പാരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല അങ്ങനെ നടക്കാൻ വൈകിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കുട്ടിയുടെ ചലന വളർച്ച ക്രമത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയാൽ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അത് സ്കൂളിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വളർച്ച കുറവുണ്ട് അത് നേരത്തെ മുലപ്പാല് കിട്ടിയതിന്റെ അളവ് ഇത്ര എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അത് കുറവാ കൊടുത്തു കൊടുത്തു എങ്കിൽ ആ വളർച്ചയുടെ കുറവാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അതെല്ലാ വിഷയത്തിലും അപ്പൊ മുലപ്പാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഥമ പാല് അത് തുടങ്ങിയാൽ ഇനി ആദ്യത്തെ ആറു മാസക്കാലം വരെ മുലപ്പാൽ അല്ലാത്ത മറ്റൊരാഹാരം ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വേറെ ആഹാരങ്ങളൊന്നും കുറുക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് അത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ അപകടം ചെയ്യും അവരെ ആമാശയത്തിൽ ഈ വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള എൻസൈമുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ആമാശ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടൂല ദഹനക്കേട് ഉണ്ടായാലോ സർവ രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കഫക്കെട്ട് കൊര പനി എന്നും പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തേടി വേറെ എവിടെയും പോണ്ട ഈ ധൃതി പിടിച്ചുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കല എല്ലാ ആശുപത്രിയും ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ബോർഡ് ആറു മാസം വരെ മുലപ്പാല് മാത്രം കൊടുക്കുക മാത്രം കൊടുക്ക അത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ചില അപൂർവം കേസുകളിൽ പാലില്ലാത്തോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മറ്റാഹാരങ്ങൾ വളരെ നേർപ്പിച്ചു മാത്രം കട്ടി ഉണ്ടാവും ആറു മാസം വരെ മുലപ്പാല് മാത്രം കൊടുക്കുക ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതര ആഹാരങ്ങൾ നേർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങാം എന്നാൽ കട്ടി ഉള്ളത് എപ്പോഴേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വായിൽ പല്ല് മുളച്ച് കണ്ടതിന്റെ ശേഷം മാസം അത് അള്ളാഹു തലമക്ക് തരുന്ന സിഗ്നല കട്ടിയുള്ള കൊടുക്കാനാവുമ്പോഴാണ് പല്ല് വരും ആ പല്ല് വന്ന കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കും പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മുലപ്പാല് കൊടുക്കൽ നിർത്തരുത് അത് രണ്ട് കൊല്ലം വരെ പോവുക ഉമ്മമാർ പൂർണമായും രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം അവരെ മക്കൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കട്ടെ വാഹു സുബുഹാനുഭവത്താല മുലപ്പാലിന്റെ ലഭ്യത പൂർത്തിയായി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയിച്ചത് രണ്ടു കൊല്ലമാണ് അത് കൃത്യമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകും എല്ലിന് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാകും പല്ലിന് നല്ല കരുത്തുണ്ടാകും പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് പാഞ്ഞ് വീണ കൈ രണ്ട് കഷ്ണ എല്ല് വേമ്പൂട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് പോയത് ഒറ്റൊന്നിനും തൊള്ളയിൽ പല്ലില്ല ഒക്കെ ദബർവന്ത് കൊട്ടി മാതിരി പഴമക്കാരെ മാതിരി അല്ല പഴമക്കാരെ പല്ല് അവിടെ ഉണ്ടാവും പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾ മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കൂട്ടിലൊന്നും പല്ലില്ല തപ്പിയൊക്കെ ഒക്കെ പോയി ഇതെങ്ങനെ പോണത് അതിന് ഉറപ്പുണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ പാല് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു പാല് യഥേഷ്ടം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മയും പാപ്പയും കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആഹാരം മുലപ്പാലാണ് അതിന് തുല്യമായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആഹാരങ്ങളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഭവം രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം 
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹലാലായ ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കുക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഹറാമ് അല്ല നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്താ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് കേടാ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയ അനുവദിച്ചു തന്ന ഹലാലായതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നുക അതാണ് തൊയ്യബാത്ത് അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ചത് അത് ഒക്കെ നല്ല സാധനമാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല ആദരിച്ചു കൊടുത്ത സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ആദരിച്ചു ആദരവിന്റെ ഭാഗമായി കരയിലും കടലിലും അവനെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരു ജീവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യന്മാര് മാത്രാണ് കരയിലാവട്ടെ കടലിലാവട്ടെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വല്ല നായ ഒക്കെ കാറിൽ കയറിയിരിക്കണ് കണ്ട അത് മനുഷ്യൻ കൂടെ കയറ്റിയത് കപ്പലില് വല്ല കൂറനെ മൂട്ടനെ ഒക്കെ കണ്ട യാദൃശികമായി പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ ഈ ട്രെയിനിലൊന്നും മൂട്ട ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറണ അല്ല നമ്മളെ ട്രൗസറിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് മനുഷ്യന്മാര് വാഹനത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം കയറി യാത്ര അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് ഏത് നാട്ടിൽ നമുക്ക് പോകാം ആ ആദരവിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാമതല്ല പറഞ്ഞത് മുന്തിയ സാധനങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ആഹാരമായി നമ്മൾ നൽകിയത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുക അതിന്റെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ധാന്യാഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അതിന്റെ വൈക്കോലല്ലേ കന്നുകാലികൾക്ക് അന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വാഴ കുലച്ചാൽ മാംസളമായ അതിന്റെ പഴം നമ്മൾ ആഹരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തോടല്ലേ നമ്മൾ ആടിന് കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ലാഹു നൽകിയ വലിയ ബഹുമാനം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള മുന്തിയ സാധനം ഭക്ഷണമായി അല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചീഞ്ഞതും അല്ല നിരോധിച്ചതും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന മദ്യവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും പോയാൽ അതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അല്ല അനുവദിച്ചതാണോ അത് മാത്രം തിന്നുക അതിന്റെ പട്ടിക വലുതാണ് ഫത്തുൽമുയിലൊക്കെ പേജുകളോളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹലാലായ ആഹാരം ഹറാമായ ആഹാരം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാമുള്ള സമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത് ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ അളവും സമയവും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഹാനായ നബി കരീം സുല്ലാഹുലിയുടെ ഏഴാമത്തെ കൊല്ലം ലോക രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെ ദാവത്ത് നടത്തി കത്തയച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് മുഖൌക്കസിനും കത്തു കൊടുത്തയച്ചു വളരെ മാന്യമായ അയാൾ പ്രതികരിച്ചു ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന സമ്മാനമാണ് ഒന്ന് മാരിയത്തിൽ പുന്നാര നബിയുടെ മകൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടിയുടെ മാതാവാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മയാണ് അതേ രാജാവ് കൊടുത്തയച്ച മറ്റൊരു വിഭവമായിരുന്നു വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ നബിസുല്ലാസങ്ങൾ അയാളെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുകയും വിശപ്പ് മാറിയാൽ ആഹാരം കഴിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ഇത് ഞമ്മൾ ശീലാക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സമയത്തിന് തിന്നണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ സമയത്തിന് അത് കറക്റ്റ് ആക്കി പോവാണെങ്കിൽ റെഡി തന്നെ അതേ സമയത്ത് സമയത്തിന് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പരിഗണിക്കാതല്ല വിശപ്പുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു സമയത്തിന് നിന്നില്ല 
ഒരാൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോത്തറിച്ചും പൂളക്കിഴങ്ങി പുഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറ്റിയത് അത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഓം പറയാണ് ഒരു മണിയായപ്പം ഉച്ചക്ക് ചോറ് നൽകുന്നുണ്ട് സാധാരണ എന്താണ് അതിന് എന്താണ് ഇല്ല ഇത് മറ്റേ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സമയത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല വിശപ്പും കൂടി വിശപ്പ് പ്രകൃതിപരമായ അള്ള തരുന്ന സന്ദേശാണ് എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അതാ വിശപ്പിന്റെ അർത്ഥം അതുണ്ടാകുമ്പോഴേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ വിശക്കാതെ കഴിക്കാം അത് ഞാൻ ആര് സൽക്കരിച്ചാലും അല്ല നിങ്ങളിതൊന്നും കുടിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോയില്ലേ അതിനൊന്നും ഞമ്മൾ വാങ്ങണ്ട ഞമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുടി കുടിതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് തുടരും രണ്ടാമതായി കഴിക്കൽ തുടങ്ങിയാൽ എപ്പം നിർത്തണം പരക്കാര് പറയും ഇവിടെ ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ലട്ടോ നിങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാ പത്ത് കിലോ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ തിന്നോളണം വേറെ ആരും ഉദ്ദേശിക്കാൻ എന്തിനാൽ പത്ത് കിലോ ബിരിയാണി അതിന് നമ്മള് മര്യാദ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൽക്കരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ തിന്നുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്ക വയറ് നമ്മുടേതാണ് അത് അമിതമായി നിറഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഹുസംബന്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ നിറക്കുന്ന സഞ്ചികളിൽ ഏറ്റവും നാശകരമായ സഞ്ചി അവന്റെ വയറാകുന്ന സഞ്ചിയാകുന്നു വേറെ ഏത് സഞ്ചി നിറച്ചോളി പള്ളയാകുന്ന സഞ്ചി ഓവർ നിറച്ചാൽ അത് വല്ലാത്ത നാശമുണ്ടാക്കും അപ്പൊ തീറ്റ തുടങ്ങേണ്ടത് വിശക്കുമ്പോൾ നിർത്തേണ്ടത് വിശപ്പ് മാറുമ്പോൾ നിപ്സുല്ലാസിങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യന് അവന്റെ മുതുക് നേരെ നിൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള ആഹാരം മതി ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അയാള് ചെയ്യണ ജോലി ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി ഒരാൾക്ക് ഊർജത്തിന് ആവശ്യമല്ല അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ധനം അടിച്ചാ പോരെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട്ട് പോവാണ് ഒരാള് പെട്രോൾ അടിക്കണം അത്ര ഇവിടുന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പോവാണ് ആൾ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന വായി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് അയാള് എത്രയാണ് അധ്വാനിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു ഹോട്ടലില് കാഷ്യർ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരാള് കൈക്കോട്ട് എടുത്ത് കൊത്താൻ പോണ ഒരാൾ കഴിക്കണ മാതിരിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ആവശ്യമില്ല ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കലോറി കെട്ടി കിടക്കും ആഹാരം ഊർജം ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കും അത് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് മുഴക്കും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മളെ അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിമിതി പറഞ്ഞു തരാം അതേതാ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടേക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാക്കിയ ഇത് ആപേക്ഷികമാണ് എന്റെ പള്ളന്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കൂല പള്ള നേരത്തെ തന്നെ പള്ളകളാണ് പള്ളംകോട് എന്ന പേര് ആ പള്ള എന്റെ വള്ള പോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു അളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ തീരുമാനത്തിന് പോകാം എന്റെ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്നായാൽ ഞാൻ നിർത്താന്ന് ഇപ്പൊ അതിന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വയറ് എന്റേതാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നായ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അത് അത്രയും നല്ലതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ അലട്ടുന്ന മിക്ക രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് രോഗങ്ങളല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ആഹാരം കഴിച്ചു മരിക്കാണ് പണ്ടൊക്കെ പട്ടിണി മരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സംഭവമല്ല ഇന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കൂടിയിട്ടുള്ള മരണമാണ് ആ മരണം ഒഴിവാവണമെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവണമെങ്കിൽ ആഹാരം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ മലയാളികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പറയരുത് വേറെ എന്തോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ആഹാരം കുറയ്ക്കണത് മാറും ആകെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് എന്ന തിയറിയാണ് നമുക്കൊക്കെ അതിനല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാവണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാകരുത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അയാൾ രോഗി വന്നു ഇയാൾക്ക് ഷുഗർ മുന്നൂർ ഇത് കുറയണില്ല കുറെ ആയി അപ്പൊ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം ക
നിങ്ങൾ രണ്ട് നേരവും ചപ്പാത്തി എന്നിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾ വന്നു ഇപ്പത്തെ റിസൾട്ടിലുള്ളത് ഷുഗർ നൂറ്റി മൂന്ന് മൂന്ന് കൂടിയതാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ചപ്പാത്തി അല്ലേ കഴിക്കണ ചോറന്നെ ബിരിയാണി ആക്കി ഇല്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ചപ്പാത്തി അപ്പൊ എത്രണം തിന്നുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചപ്പാത്തി രാത്രി എട്ടു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ഷുഗർ കുറയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ചപ്പാത്തി ആക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനറിയ ചപ്പാത്തി ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് ചോറ് മുണങ്ങണമായിരുന്ന മുണങ്ങാൻ കഴിയൂല അതുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി പല്ലൊക്കെ ഇളകി ആകെ വശം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മതിയാക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഈ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത സാധനം അല്ല ചപ്പാത്തി അതിലുണ്ട് ഷുഗർ അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീറ്റ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാള് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇയാളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇനി മേലിൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് ചപ്പാത്തി മാറ്റി രാത്രി ഒന്നാണ് വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചോളി അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ചപ്പാത്തിന്റെ അപ്പുറം നിങ്ങൾ തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ആയുസ് കുറയും അയാൾ ബേജാറോടുകൂടെ പോയി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോഴും ഷുഗർ മുന്നൂറ്റി മൂന്നുമ്പോ തന്നെ നിൽക്കാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാര്യം മഹാത്ഭുതം എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ നിർദ്ദേശം ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്ക നിങ്ങൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആക്കി ഉച്ചക്ക് രാത്രി ഒന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ചികിത്സ തുടങ്ങണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ അല്ല ആ സമയത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഡോക്ടറെ വേറൊരു പ്രശ്നം തന്നെ എന്ത് അത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന തോന്നുന്നില്ല എന്താ വെന്ത് കിട്ടാത്ത അത് നേരത്തെ തിന്ന പന്ത്രണ്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് ഭാര്യ മൂന്ന് തന്നത് ഇനി അത് ഒന്നാക്കി ചൂടാ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ടയറിന്റെ വണ്ണം ഉണ്ടായത് പോവോ അപ്പൊ ഇയാള് ഇതുവരെ ചെയ്തത് എന്താ എണ്ണം കുറച്ചതാണ് വണ്ണം കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ മലയാളികളെ തീറ്റ കുറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രീതിയിൽ തീറ്റ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ തീറ്റ കുറക്ക എന്നെ വേണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല സൂമോ തസിഹോ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുക ആരോഗ്യമുള്ളവരാവുക നോമ്പ് തീറ്റ കുറക്കലാണ് തീറ്റ കുറക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് പല രീതിയിലും അതിന്റെ നന്മയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ തീറ്റ കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തിന്ന് തിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഉപായങ്ങൾ ഞാൻ പറയാ തീറ്റ കുറക്കാൻ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപായം തീൻ മേശയിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഐറ്റംസ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണ എന്താ ഈ പത്തിരി ഐറ്റം അതില് പത്തല് പത്തിരി ഒറോട്ടി നൂൽപുട്ട് പുട്ട് ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് സൈസ് മേശപ്പുറത്തു ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ആണെങ്കിൽ പത്തിരുപത് സൈസ് അത് പൊരികളാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തായാലും പരക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എല്ലാം ഒന്ന് തൊടാഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് തൊട്ടാ തന്നെ മൂന്ന് പള്ളക്കുള്ളതായി ഇനി നമ്മൾ അറിയാതെ പള്ളറിഞ്ഞോണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാം ഈ ഐറ്റംസ് കൂടിയിട്ടാണ് അത് മലപ്പുറത്താരമായി ഒരു പത്തിരിയും കറിയും കറിയും ഞാൻ കുറെ ആശ്വാസം കൂടുതൽ തിന്നാൽ ഒന്നെന്നെ തിന്നുമ്പോ വേ മടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ തിന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോ എന്താ ഓരോന്ന് 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 ഓരോന്നായി പള്ള ഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മതിയാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉപായം കൂടി സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ മേശത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ശീല അത് ഒഴിവാക്കി നിലത്തിരിക്ക പഴയ രീതി സുപ്ര വിരിച്ചിട്ട് നിലത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മേശന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പള്ള മേശന്റെ വീട്ടിൽ കടുപ്പ് നമ്മളെ പഴയ പള്ളിന്റെ മിറാബൊക്കെ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന മാതി അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഈ ബനിയനിലെ അരി വാങ്ങിയമായി എത്ര കിൻഡൽ വാങ്ങിയാലും ബനിയൻ ഇങ്ങനെ വീർത്തോളും നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട എന്നതുപോലെ മേശന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പള്ള ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പ് ഒരു വിവരവും നമ്മൾ അറിയണം ഇരുന്ന് നിലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താ വയറും ഒരു മൂന്നാലും മടക്കായി അപ്പൊ കൊറേശ്ശെ തിന്നുമ്പോ തന്നെ പള്ള
ഇതൊരു പുതുമൊഴിയാ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇന്ന് നിന്നാണെങ്കിൽ മരിക്കണരെ തിന്നാൻ പറ്റും ഇത് ആദ്യം ഒന്നായിട്ട് തിന്നിട്ട് റിസ്ക് തീർന്ന് ആയുസ് ബാക്കി പോയി അത് അന്ന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് തിന്നാൻ പറ്റില്ല അത് തിന്നാൻ പറ്റില്ല വിലക്കുകളൊക്കെ വരേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള തോഫിയക്കനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ റിസ്കിന് വേണ്ടി യാസിൻ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പക്ഷെ അത് കൂടി പോകരുത് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നിങ്ങൾ എടുത്ത് അണിയുക നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥതാണ് ആയത്തിന്റെ അതിന്റെ ഉടനെ അള്ളാഹു തല ഭക്ഷണത്തിന് കാര്യം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയും പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് രണ്ടും അമിതമായി പോകരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കരുത പക്ഷെ അടുത്ത വാക്ക് ഗൗരവമുള്ളതാണ് അമിതമായി തിന്നുന്നവനെ അമിതമായി കുടിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ കാര്യല്ല പടച്ചോന് പൊരുത്തല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ഓവർ തീറ്റ ഓവർ കുടിക്ക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് വെള്ളം ഇത്രയും കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതുമല്ല രണ്ടിനും ബാധക രണ്ടും ഓവറാൻ പറ്റൂല രണ്ടും ബാധക വയറിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം രണ്ടും കൂടിയാ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിമിതമായ തോതിൽ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി ശീലിച്ചാൽ നമ്മളെ ഏറെക്കുറെ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും നമ്മളെ ഉമ്മമാരാണ് അറിയാതെ കുറേ പള്ളയിലാക്കി കാരണം ഓൽക്ക് കുറെ ഉപ്പ് വെക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പ് വെക്കാൻ തന്നെ പള്ള പകുതിയായില്ലേ ഇതുണ്ടാക്കണേ പിന്നെ കുട്ടിയൊക്കെ ചോറ് കൊടുക്കുക ഇടക്കാലത്ത് ഒരു ചോറ് കൊടുക്കുക എല്ലാരും തിന്നുന്നതിന് മുമ്പ് വിശന്ന കുട്ടിയൊക്കെ ആ ചോറ് കൊടുത്ത ലേശം ബാക്കിയാൽ ഇത് കളയാൻ പറ്റൂല അത് രണ്ടുള്ളല്ലേ അതോളടുത്ത് അതിന്റെ അടുക്ക് ഭർത്താവിന് എടുക്കോ തിരക്കുണ്ട് പറഞ്ഞ് മുപ്പർക്ക് ലേശം വളമ്പി അതിന്റെ മൂട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി അത് ഞാൻ കളിയാ അതും കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിച്ച് പിന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കൈക്കലിന്റെ പുറത്ത് വേറെ വരാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വയറിൽ വല്ലാതെ ആഹാരം വരുന്നു ഇത് അവിടെയും വഴി ഒക്കെ തടിച്ച് മുയച്ച് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റെടുക്കാൻ വയ്യാതെ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും അവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരമാവധി തീറ്റ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക വിശപ്പ് മാറിയാൽ നിർത്തുന്ന ശീലം നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങി അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്ക തരട്ടെ രണ്ടാമതായി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശുചിത്വമാണ് വൃത്തി അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രേ നമ്മൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഇസ്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് വൃത്തി അഷറഫ് ഉൽഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനായിമാഹുദ്ദീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദീനിനെ അള്ളാഹു തേല സ്ഥാപിച്ചത് വൃത്തിയുടെ മേലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ എന്തിനും വൃത്തി ഒലു കുളി പല്ല് തേക്കൽ കൈയ്യേഴ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നജസിനെ ശുദ്ധിയാക്കി നമ്മളെ മതത്തിൽ മാത്രം വൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം അതുകൊണ്ടാണ് നജാസ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പത്ത് പതിനേഴോളം വസ്തുക്കളെ നമ്മളെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എണ്ണിയിട്ട് രക്തം ഛലം ഛർദിച്ചത് മലം മൂത്രം ശവം മദ്യം ഇതൊക്കെ അതിൽ ചിലതാ ഇതൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന അണുക്കളും വൈറസുകളും പതിയിരിക്കും ഇവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മുക്തരാവുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യ രക്ഷക്ക് അനിവാര്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ അള്ളാന്റെ മത എത്രത്തോളം പറയുന്നു നമ്മൾ യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഒരു കണികയെങ്ങാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് 
കാരണം ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു തവ്വാബീന വ യുഹിബ്ബുൽ മുതത്തഹിരീൻ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പാപക്കറകളൊക്കെ മാറ്റി തൗബ ചെയ്ത് ഹൃദയം ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവരെയും അതോടൊപ്പം വൽ മുത്തഹിരീൻ ശരീരവും ധരിച്ച ഉടയാടകളും താമസിക്കുന്ന വീടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെയുമാണ് അള്ളാഹു താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളെ യജമാനായ റബ്ബ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്ത് അതാണ് എല്ലാർത്തും വൃത്തി നമ്മള് നോമ്പ് കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്ക കാര്യമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ശരീരവും വസ്ത്രവും ജീവിക്കുന്ന പരിസരവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ മാലിന്യമുക്തമായിരിക്കണം ഇത് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നമുക്ക് കുളി ഉളു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിസർജന മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര സൂക്ഷ്മതയോടായിരിക്കണമെന്നാണ് ദീന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം തന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയോടു കൂടെ തന്നെ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണം എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ കരുതിയത് മഴ കുറച്ചുകൂടി വൈകിയ വരിക എന്നാ പക്ഷെ മഴലേശം നേരത്തെ തന്നെ വന്നു അതോടുകൂടെ തന്നെ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള മഹാമാരി മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തിയൊലിച്ച് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കിണറിലേക്കും തോട്ടിലേക്കും പുഴയിലേക്കും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഒക്കെ വരും പല ഭാഗത്തൂടെയും വരും അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളെ മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിടിയും ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലം വരുമ്പോ മാത്രം ശുചീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മതല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ സുനി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടകാരിയായ മാലിന്യമാണ് മനുഷ്യരുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ ഇത് നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കറിയാം അവൻ പറയും വഴിയോരത്ത് ഇത് ചെയ്യരുത് ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പാട് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് മൂത്രിച്ചു വെക്കരുത് കാഷ്ടിച്ചു വെക്കരുത് കുറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ അരുത് ചെറിയ ഏഴ് ജന്തുക്കളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന മാളത്തിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പറ്റില്ല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സമൂഹം വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെ പട്ടികയാക്കി നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം ദീനിലല്ലാതെ വേറൊരു മതത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രക്ഷക്ക് സമൂഹം പാലിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഓരത്ത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാവുക അതെന്താ ആരൊക്കെയോ പൂന്തോട്ടം നനക്കുന്ന അല്ലേ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നനക്കാണ് എന്താണ് ഈ നനക്കണത് അതാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഇനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയോ നന്നായി വളമ്പി വെച്ച ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടോയ്ലറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പറയല് ഇന്ത്യൻ റെയിൽപാളാണ് ഓപ്പൺ കക്കോസ് എങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയാൻ ഒരു മൂത്രം കാഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മിക്ക രോഗാണുക്കളും അതിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലേ അത് പറയും പലതരത്തിലുള്ള പനികളെ മൂത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പറയില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണോ എന്ന കാര്യം പോലും ഒരു തുള്ളി മൂത്രം വിളിച്ചു പറയില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൂത്രം ഒരു പച്ചവെള്ളമല്ല അതിൽ എല്ലാ തരം മണുക്കളും ഉണ്ടാകും ഇത് തെരുവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സംസ്കാരം മാറ്റാത്ത കാലത്തോളം പുതിയ പുതിയ പേരിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം പകർച്ചവ്യാധികൾ വരിക തന്നെ ചെയ്യും ശുചിത്വം പാലിക്കണം അതാണ് മതത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ മതം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും 
അതേ സമയത്തു തന്നെ അത് ചെയ്തവൻ തന്റെ അവയവത്തെ നന്നായി വൃത്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യണം മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഇത്തക്കുല്ല വല്ലാത്ത ശാപം ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് നബി സ്വല്ലാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊഹാബത്ത് യോജിച്ചത് എന്താ നബിയെ അതെ ജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമാകുന്ന തരത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തലാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശാപത്തിന് കാരണമാകും അത് ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ വിസർജിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഒരുക്കണം ഇസ്ലാം ഇതൊരു പ്രസ്താവനയിൽ ഒതുക്കാതെ ഏത് നാട്ടിൽ ഒരു ടൗണ് രൂപപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യൽ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യൽ അവിടെ ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ വിസർജനത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ സൗകര്യം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാസർകോട് നഗരത്തിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും തെരുവിൽ നിന്ന് മൂത്രിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള പള്ളി അന്വേഷിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ സംസ്കാരം പള്ളിയെ മാതൃകയാക്കി പൊതുജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ പരിപാലനത്തിന് ആളുകൾ ഒക്കെ കൂടി വേണം അത് നിർമ്മിച്ചാ മാത്രം പോരാ നിർമ്മിച്ച ഒറ്റ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്ത് ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്കാട് കയറണമെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കണം അതിന് ആളവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എത്ര പള്ളി എത്ര മൂത്രപ്പുര ഉണ്ടാവും ഓരോ മൂത്രപ്പുരക്ക് ഒരു തൊഴിലാളിയെ വെച്ച് കൂട്ടിക്കോളി എത്ര ആൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിന് ശൗചാലയം വൃത്തിയാക്കാം ഇനി കണക്കെടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് കക്കൂസ് വൃത്തിയാക്കാൻ എത്ര തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കും മുസ്ലിം സമുദായം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലെ മൊത്തം പള്ളികളിലൊക്കെ ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരാളെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം കൂടി നടത്തി നമ്മൾ കക്കൂസ് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ കക്കൂസിൽ കാള് കയറൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരുവിൽ തന്നെ നിന്ന് മുദ്രിക്കും ഈ സംസ്കാരം മാറ്റാതെ നമുക്ക് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്കോട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചെലവാക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അത് പരിപാലിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക രോഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പമ്പ കടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് ശുചിത്വ ബോധം വേണം ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി അത് പല രീതിയിലും പകരുന്ന ഇപ്പം വന്ന പുതിയ വൈറസ് രോഗിയുടെ കൊര തുമ്മൽ ഇതിലൂടെ ഒക്കെയാണ് പകരാ അതുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും പേടിയാണ് അവരെ ഒറ്റക്കൊരു റൂമിലിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്നവർ കണ്ണല്ലാത്തത് മുഴുവനും മറച്ചു വെച്ചിട്ടാ വരും പേടിച്ചു ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഈ വൈറസുകൾ അണുക്കൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവം നമ്മളെ കൈകളാണ് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് കാരണം ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാലിന്യം കോരുന്നത് അതേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടാ സ്വീകരിക്കുന്നത് വാങ്ങുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൈകൊണ്ട ജലദോഷം ഉണ്ടായ മൂക്ക് പിടിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും ഒക്കെ കൈകൊണ്ട ഈ കൈമലാണ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക മാലിന്യ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും കൈക്ക് ഉറക്കണ്ടാവും തലയിൽ പേൻ കടിച്ചാൽ കൈ പറയാളെ കടന്നോളും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം മുപ്പര് പോയി മാന്തുകൾ കൊതു കടിച്ചോടുത്ത് മുമ്പ് തല്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അല്ലെ മൂട്ട കടിച്ചോടുത്തും ആര് തന്നെയാണ് കയ്യ രാവിലെ നോക്കുമ്പം ഒരു വിരലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവല് കൊതുകിന്റെ ശവാണ് മറ്റോടത്ത് പേന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മൂട്ടന്റെ അതിന്റെ ചോര ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കൈകൾ ഇപ്പോഴും മാലിന്യ ഈ കൈകളിലൂടെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗാണുക്കൾ കൈമാറി അതുകൊണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയാൻ ഒരൊറ്റ മരുന്നാണ് ഇടക്കിടക്ക് എല്ലാരും മുൻകൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടേത് പ്രസ്താവനയിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് സമയമെങ്കിലും വുളു ചെയ്യുന്നു ഭാഗമായി മാത്രം ഒരു വുലോയിൽ 
ആറു വട്ടം നമ്മൾ മുൻകൈ കഴുകണം മൂന്ന് വട്ടം സുന്നത്താണ് പിന്നെ മൂന്ന് വട്ടം നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒതുവിൽ ആറു വട്ടം മുൻകൈ കഴുകണേ അങ്ങനെ അഞ്ചു നേരം ഒതുടുത്താൽ അയ്യാറ് മുപ്പത് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് വട്ടം മുൻകൈ കഴുകുന്ന ഒരു പടപ്പ് ഈ ദുന്യാവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും രാവിലെ പൊരയെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കഴിയ കൈ വിനപ്പളാക്കുക ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല മുപ്പത് വട്ടം ഒതുവിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര വട്ടം മുൻകൈ കഴുകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുപരിയായി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ കൈ കഴുകാതെ ആ കൈ ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൻ പാടില്ല ആ കൈ കൊണ്ട് ബ്രഷെടുത്ത് പല്ല് തേക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർ പത്തൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് കുഴക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന കലാതിരി അതിനെ ബാത്തത്ത് യഥാക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വിഹരിച്ച് നടന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പല സ്ഥലത്തും മാന്തിയും ചൊറിഞ്ഞു നിന്ന കൈയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉമ്മാര് ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട മുൻകൈ കഴുകി കൊടുക്കണം അവരാ കൈ കൊണ്ട് പോയി വല്ലതും എടുത്ത് തിന്നും രോഗം വരും അപ്പൊ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മുൻകൈ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ കഴുകിയിട്ടേ ബ്രഷ് എടുത്ത് പല്ലേക്ക നമുക്ക് സ്വഭാവം ആദ്യം പല്ലേക്കല ആദ്യം പല്ലേക്കലല്ല ആദ്യം കൈ എന്നിട്ടേ ബ്രഷ് എടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ സൂക്ഷ്മ ഈ രോഗാണുക്കനെ തടയാൻ എന്താ പറയാ നിപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിപ്പ അല്ലെ ആ നിപ്പനെ തടയാനും എന്താ പറഞ്ഞത് സോപ്പ് തന്നെ അതിന്റെ മാർഗം എന്താണ് സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകുക കൈ കഴുകി എന്നാല് ഒരാളിന് മറ്റുള്ളക്ക് പോകുന്നത് തടയാൻ പറ്റാം ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഒരാൾ ശരിക്ക് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായ അവന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ പക്ഷെ നമ്മളത് പാലിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോഗം വരുന്നത് നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഈ ശുചിത്വം ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും പാലിക്കാൻ ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും വീട്ടിൽ നമ്മൾ നേരം പറന്നു കഴിഞ്ഞ പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിടണം എന്തിനാണ് വീടിനകത്തുള്ള കെട്ട വായു പുറത്തേക്ക് കടക്കണം ശുദ്ധമായ വായുവും വെളിച്ചവും അകത്തേക്ക് വരണം ഇതിനു വേണ്ടി എന്നും രാവിലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ജനലുകൾ തുറന്നിടുക ആവശ്യമുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നിടുക പല പൊരയിലും കയറി ജനലിൽ ഉറക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്താ എന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ തുറന്നു അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല ശുദ്ധവായി കിട്ടാത്തവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും പെട്ടെന്ന് രോഗം വരും കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോഴേക്ക് ആശുപത്രി പോണ്ടി വരും വീട്ടില് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കണം അതിന് രാവിലെ ജനലും വാതിലും തുറന്നു വൈകുന്നേരമായാൽ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അടക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചങ്ങായിമാർ വരും റോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കൊതുക് അവരിങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി അകത്ത് കയറി കൂടിയ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല പല രോഗങ്ങളും അത് ഇരുടാവുമ്പോഴാ അവര് ഇരുട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജനലുകളൊക്കെ കൊതുകൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലാവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം വൈകുന്നേരമാവുമ്പോ വീടിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് അതിന് തീ കൊടുക്കണത് നല്ലതാ അതിന്റെ ആ പുക ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്ന ആ കൊതുകളൊക്കെ അവിടുന്ന് പോയിക്കോ കൊതുക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം വീട്ടിന്റെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചിരട്ടകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും കൂമ്പാളുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കാണിക്കും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത തരത്തിൽ ടയറുകളോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരയിൽ സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ വന്ന് മുട്ടടും കൊതുക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവര് പറക്കാനാകും പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ടെറസിന് മുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് കയറി നോക്കണം മഴ വരാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ഓൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് തുളച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി എന്നാൽ പോരെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും കൊതുക് പൂച്ചട്ടികൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടു മുറ്റത്ത് അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോ മറച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി എന്നാൽ കൊതുക് പെരുകും
ആ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് കൊതുമുട്ടണം അതൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് ഈ വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും കൊതുക് വീട്ടിൽ കൊതുക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചുകളെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഓപ്പൺ ആയി നമ്മൾ തടയരുത് അതിനൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിന് അടപ്പുണ്ടാക്കി ഈ രീതിയിൽ കൊതുക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം ആരോഗ്യത്തിന് ശുചിത്വമാണ് വൃത്തിയാണ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അത് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് കുടുംബത്തിനും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവൂ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി തരുന്നതാ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വലുവിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ വലിയൊരു പ്രവർത്തന അള്ളാന്റെ റസൂൽ വമിനൽ ഫിത്ര പ്രകൃതിപരമായ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്നിയിൽ പെട്ടതാണ് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോഡാ തലച്ചോറിലേക്ക് അടക്കം അതിലൂടെ വഴിയുണ്ട് ആ മൂക്കിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ആണ് നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ വലിക്കും ഓക്സിജൻ വലിക്കുമ്പോഴാണ് മിക്ക അണുക്കളും വൈറസുകളും ഒക്കെ അതിലൂടെ കയറി പോവാ ആ കയറി പോകുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജന്റെ കൂടെ പോകുന്ന പൊടിയും പുകയും അണുക്കളും ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ചില പ്രതിരോധം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോമങ്ങൾ ആ രോമങ്ങൾ ഒരു പ്രതിരോധ വസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും കുട്ടിക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ രോമണ്ടാവും മീശല്ലാത്ത പെണ്ണിനും മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ മീശ ഉണ്ടാവും അത് ഈ പൊടിയും പുകയാണ് കളിയും തടയാൻ പറയാം അതിനെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് എങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ എപ്പോഴും പശർമുണ്ടാവും നനവുണ്ടാവും അതെന്തിനാ ഈ രോമങ്ങളിൽ തടയാതെ വല്ലതും അങ്ങോട്ട് കയറി പോവാണെങ്കിൽ ആ നനവിൽ പോയി മുട്ടി അവിടെ തലച്ചോറ്റിക്കാട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിനു വേണ്ടി അള്ള വെച്ചതാണ് അവിടെ ഒരു നനവ് എപ്പോഴും എന്നാൽ നനഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടിട്ടാല് ആ നനവട് പോലെ എന്നതുപോലെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പൊടിയും പൊകി ഇങ്ങനെ വലിച്ച ഒരാൾ കുത്തിരുന്നാൽ ഇയാളുടെ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നനഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ പൊടിമണ്ണ് വന്ന് നിന്ന് പുക കയറി ആ നനവ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അയാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ അതിലൂടെ കയറി പോകുന്ന അണുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കാതെ മേലോട്ട് കടക്കും നമുക്ക് രോഗം പൊടിപൊടി അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ ഒരു കടയിൽ ചെന്നിരുന്ന ഒരാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടുന്ന് വിളിക്കാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ഇരുലോക വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ഈ വിളി കേട്ട് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ വന്ന് വാട്ടർ ടാപ്പിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ആദ്യം കൈയൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എന്തിനു ആ കൈ കൊണ്ടാ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുൻകൈ കഴുകണം പിന്നെ ഫർലായത് വേറെ മുൻകൈ കഴുകൽ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം മുൻകൈ കഴുകി പിന്നെ അയാളതാ പല്ല് തേച്ച് പിന്നീട് ഒരു കോരിൽ വെള്ളമെടുത്ത് നേർ പകുതി വായിലേക്ക് കയറ്റി ബാക്കി മൂക്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിക്ക വലിക്കണം നമ്മളിപ്പോ മൂക്കുമലൊന്ന് തൊടുകയാണ് മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ചീറ്റിക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ പൊടിയും പുകയും പുറത്ത് ചാടി അതിന്റെ പഴയ പ്രതിരോധ ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും മിക്ക രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം പലരെ അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗാണ് അലർജി അലർജി ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂക്കിൽ നന്നായി വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റിയാൽ വേറെ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുമ്മിയോണ്ട് നിൽക്കൂല ഇത് മാത്രം ചെയ്താ മതി മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിലുള്ള ശുചീകരണങ്ങളാണ് വൃത്തി വരുത്തലാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശുചിത്വ ബോധം നമ്മൾ പാലിക്കുക ഒരിക്കലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങളെ വലിച്ചെറിയരുത് പല കുടുംബങ്ങളിലും കുട്ടികൾ ശീലിച്ചു വരുന്ന അങ്ങനെയാ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചില പരിശോധന നടത്തുന്നു സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ വേസ്റ്റ് കടലാസ് കൊടുത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയാ നിങ്ങൾ അത് കളഞ്ഞേക്ക് എല്ലാരും കടലാസ് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കടലാസ് ഒഴിവാക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കും 
ഒരു തരം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയ ആ കടലാസ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിട്ട് ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കൂത്ത ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം മൊത്തം ഉണ്ടാവും അതിനെന്താ മനസ്സിലാക്ക ആ കുട്ടിന്റെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പഠിച്ചത് പൊരയിൽ അങ്ങനെ പൊരയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് കടലാസ് അടക്കും ഒരു പഠിക്കണ മേശന്റെ ഓട്ടിൽ അതിന്റെ പരിസരത്തും എല്ലാ ആരും ഒരിക്കൊരു മാർഗ നിർദ്ദേശം വാപ്പി ഇമ്മിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് മുഴുവനും ചണ്ടി നടത്തി വേറൊരു ടീം കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം കടലാസ് കളഞ്ഞാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓലിങ്ങനെ ചുറ്റിയ കടലാസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ പന്ത് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ക്ലാസ് കുറെ ആറാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനലിലൂടെ അങ്ങനെ പുറത്ത് കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീം ടീം അതും പൊരയെന്ന് പഠിച്ചത് ഉമ്മ മത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാല് മത്തി ചട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ കവറുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ ഒരു ഏറെ ഇത് കണ്ട് പഠിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കും ഈ കടലാസ് അടുത്ത വീട്ടിൽ കയറിയണത് അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറിയണത് മൂന്നാമത്തെ തരം ഒരു കുട്ടികൾ അവരെന്താ ചെയ്യാ സാറേ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയുടെ നീക്കാം അപ്പൊ ടീച്ചർ വരുന്ന അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആ കൊട്ടയില് ഈ ഇതിനെ ഇടുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇടാൻ കഴിയുന്നത് അത് പൊരയിൽ അങ്ങനത്തെ സംസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ റൂമുകളിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് കൊട്ട സ്ഥാപിക്കാം വേസ്റ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ അത് അവരെ ശീലാക്കും ഇതല്ലാതെ നമ്മളെ പൊരയിലെ മാലിന്യം അയലോക്കത്ത് കയറിയ ഞമ്മളെ കടന്റെ മറ്റേ കടന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ചാലിയാർ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കിടക്കാണ് പാലം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായി രണ്ടു മൂന്ന് ഹേവാമാര് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിൻഹാ ഹലക്കനാക്കുമ്പോ വിഹാനോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൊയൽക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പല ഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടക്കാരും വൈകിയാണ് കടക്ക ഇതെന്തിനാ പല ആവശ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് കുറെ കട്ട മാങ്ങിയും ചീഞ്ഞ വത്തൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടണ്ടേ അത് ഇടണമെങ്കിൽ ഒന്നിക്കൽ ഏതോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് കരാർ കൊടുക്കുക ഒരു ചന്ദ്രഗിരി പാലത്തമ്മക്ക് പോയിട്ട് മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കടത്തെ ആൾക്കാർ മറ്റവന്റെ കടന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടില്ല അതിന് ബസ്സോ ജീപ്പോക്കെ വന്നിട്ട് അത് ചീഞ്ഞു പോയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മളെ നാട് മാലിന്യമുക്താവൂല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ജനങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹപരമാണ് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല നമ്മൾ വൃത്തി പാലിക്കണം ശുചിത്വം പാലിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയോടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മൂന്നാമത്തെ മാർഗമായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്റെ അടക്ക് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നമ്മൾ ദാറുല്ലമാലിന്റെ കുട്ടികൾ പുറത്തിറക്കിയത് അത് കൊടുക്കണം വാങ്ങണം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തൊരു കവർ ആ കവറ് എല്ലാരും വാങ്ങണം നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്കുള്ള സഹായം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ നേരത്തെ പള്ളംകോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വനം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള കവറുകൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നാളെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള സംഗതി ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അലഹമില്ല തങ്ങളെ അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം പറഞ്ഞു കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇബ്രാഹിം മൗലവ്യ മൂന്ന് പേരാ അബുബക്കർ ിയട്ടെ എല്ലാ ആളുകളും നന്നായിട്ട് ആ കവർ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കാണ് പുസ്തകം ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ജുമാന്റെ ശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാര ഉസ്താദുമാരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ പലം ചെയ്യും ഉമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ പലതും ഉള്ളത് പത്ത് മുപ്പതോളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരു കൊല്ലങ്ങൾക്കും പ്രസംഗിക്കാം പള്ളിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഓരോ ബുക്ക് ഒരു അമ്പത് ഉറുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ദാറുല്ലമാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണ് ഇടവന്ന പറ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വാങ്ങണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നിരന്തരം പണിയെടുക്ക വെറുതെ നിൽക്കാതെ ജോലി ഇത് നമ്മളെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു മോട്ടർ രാവിലെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരായിട്ട് ഓഫാക്കില്ലേ പിന്നെ ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരൂലല്ലോ അത് കത്തി പോയിട്ടുണ്ട്
വിഷയാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉറക്കം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ദിവസം ഊർജസ്വലതയോടെ വീണ്ടും കർമ്മഗോദയിൽ ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് എന്തു വേണം ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങും ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്രമം കിട്ടുന്ന സംഗതി ഉറങ്ങാതെ കടന്നാൽ അത് കിട്ടും ഉറങ്ങിക്കടന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവയവങ്ങൾക്കും പുറത്ത് അവയവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വിശ്രമം ആ വിശ്രമത്തോളം നല്ല ഒരു വിശ്രമം വേറെ ഇല്ല എപ്പോഴാ നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ടത് അത് രാത്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹിന്റെ ആ പറഞ്ഞു രാത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മറയാക്കി എന്തിനുള്ള മറയാണ് ഉറങ്ങാനുള്ള മറയാണ് ഉറക്കത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്രമമാക്കി ജീവിതോപാധി തേടി ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള ടൈം ഏതാ അത് പകലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നെയ്റ്റ് ലൂട്ടി എടുക്കണ ആളാ വരുത്തപ്പെട എന്നും രാത്രി പണി ജനങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുക ജനങ്ങളൊക്കെ ഉണർന്നിരുമ്പോ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുക അയാളെ ആയുസില് വറക്കത്തുണ്ടാവൂല ഒന്ന് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടി പൂതലായി ഒന്നിനും പറ്റൂല രാത്രി എന്നും ഉറക്കം വെച്ച് പകൽ കടന്നുറങ്ങിയവന്റെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ശോഷിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ടത് രാത്രി തന്നെ രാത്രി എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം നേരത്തെ ഉറങ്ങണം ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതരന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാം വേഗം കടന്നുറങ്ങി എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഈ ശീലം വരും എത്ര നേരം ഉറങ്ങണം അത് ഓരോരുത്തരും ശീലമാക്കണതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ശരീരം അതിന് വഴങ്ങി എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഉറങ്ങി നമ്മൾ ആയുസ് കളയരുത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ആകെ അള്ളാഹത്തല തരുന്നത് ശരാശരി അറുപത് വയസ്സ് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ദിവസം ഒന്ന് എണ്ണി വെക്കി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഉറുപ്പ്യ അല്ലെ എത്ര പെട്ടെന്ന് തീരും അതാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആയുസ് ഈ ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാറിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നല്ലേ മൂ എട്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് എട്ട് പോയാ എട്ടെടുത്താൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നായി അപ്പൊ എന്നും എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാൽ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അയാളെ ആയുസില് ഇരുപത് കൊല്ലം ഉറങ്ങല്ലേ പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം പഠനകാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പത്തിരത്തിയഞ്ചെല്ലാം അങ്ങനെ പോയില്ലേ പിന്നെ ആകെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉള്ളത് വെറും ഇരുപത് കൊല്ല അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വിശ്രമത്തെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കും ഇമാമിനെ ഷാഫിഹുനും വെറും അമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ലോകത്ത് വിപ്ലവം രചിച്ച മഹാനാണ് നൂറ് കൊല്ലവും ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ചുരുങ്ങിയ കാലല്ല ജീവിച്ച ഇമാം നബി വൃതിയുള്ളാഹുനും നാപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് ജീവിച്ചു ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ആയുസിൽ പറക്കത്തുണ്ടായി ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന് രാത്രിയെ മൂന്ന് ഭാഗാക്കി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇൽമ് പറയാനും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടർന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ മൂന്നാമത്തെ നാല് മണിക്കൂർ വിവാദത്ത് ഇതായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന്റെ രീതി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആയുസ് ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്പെട്ട നമ്മൾ കുംഭകർണന്റെ തുരിക്കത്ത ഷാഫി ഇമാമിന്റെ തുരിക്കത്ത നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ആദ്യം ഉറങ്ങി പിന്നെ ആ ഉറക്കിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേറൊന്നും ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി രാവിലെ ഓരോരുത്തർക്ക് നീച്ചു വരുന്നപ്പോള എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട നമ്മൾ ഉറക്കത്തോട് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മളെ തടി കേട് വരുത്തരുത് ഓവർ ഉറങ്ങി പാകത്തിന് നമ്മൾ വിശ്രമിക്കണം ആ വിശ്രമം രാത്രിയാക്കുക ഈ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ പണിയെടുക്കുക ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് അധ്വാനിക്കന്നെ അധ്വാനിക്കന്നെ ഉറക്കില്ല ഊണില്ല തടി മറന്നിട്ട് അയാൾ പണിയെടുക്ക ഈ പണിയെടുത്തൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാകില്ലേ അതിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെയാണ് വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യകത വ്യായാമം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വ്യായാമം വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കലാണ് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ റോട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോണുണ്ടാലും എന്തോ മരിച്ച വിവരം പറയാനായിട്ടാണ് എടുക്കാത്ത നിങ്ങൾ പോണ് ഒന്നുമില്ല നടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുക വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ 
ഇതല്ല വ്യായാമം വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് സായിപ്പന്മാര് ശീലാക്കിയ ഒരു ശൈലി മാത്രമാണോ വ്യായാമം ക്രിയാത്മകമായ പ്രത്യുൽപന്നപരമായ വ്യായാമായിരിക്കണം നമ്മൾ നടക്കുന്നത് തടിയളകുമ്പോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം കിട്ടണം വെറും വ്യായാമം മാത്രം പോരല്ലോ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ രാവിലത്തെ നടത്തം ഒരുപാട് പത്രത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സവാരിക്കടെ വാഹനം തട്ടി മരിച്ചു പ്രഭാത സവാരിക്കടെ വാഹനം തട്ടി മരിച്ചു ഈ രാവിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് റോട്ടുമ്മൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് സ്പീഡിലാ പോകുക അപ്പൊ ഈ കറുത്ത കറുത്ത പർദ്ദം കൂടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആളെ കാണല അപ്പം വേഗം തട്ടി ഞാൻ തമാശ പറയല്ല വണ്ടി തട്ടി അപ്പൊ റോട്ടിലൂടെ ഒന്നും ആ നേരത്ത് നടക്കരുത് കുറുക്കനും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല നായ അങ്ങനെ കടക്കാനും ഒരുങ്ങണേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ സമയാണ് ആ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രല്ല മാനവും കൂടി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം പിന്നെ എന്താണ് വ്യായാമത്തിന് ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഒരാൾ ശരിക്കും നയിക്കണം ഓനൊരു വേറെ വ്യായാമം വേണ്ട നമ്മളെ നിസ്കാരത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല വ്യായാമം വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് വേറെ ഇല്ല ഒരു പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിസ്കാരം നിരീക്ഷിച്ചു നാല് റക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞ് അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അയാൾ വിധി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിണിപ്പുകളും നാടി നരമ്പുകളും എല്ലാം ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ചലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് നരമ്പുകൾ ഇളകിയിട്ടില്ല അപ്പോഴയാള് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അടുത്തോട്ടും ആ അത് ഇളകിയൊന്നും ബാക്കി നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വ്യായാമം അപ്പൊ ഈ മുട്ടുവേദന കാലുവേദന ഇതൊക്കെ മാറാൻ തന്നെ നല്ലത് നമസ്കാരം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടുവേദന എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒട്ടൊന്ന് വളയണ്ടേ മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് വളക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലത്തായിരുന്നു അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിലത്തടുപ്പ അപ്പൊ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഉമ്മമാരൊക്കെ തീ മുട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും മുട്ടുങ്ങാലും അന്ന് പത്തിലും പത്തിരിയും ഒക്കെ വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലത്തിരുന്നിട്ട് പത്തിരി പലാൻ പലനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിമേൽ വെച്ചിട്ട് പത്തിരി ഇപ്പൊ ഒക്കെ അടുപ്പ് നിന്നിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണ നിന്നിട്ട് എല്ലാം നിന്ന് പിന്നെ ആകെ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഒന്ന് ഇരിക്കൽ ഉണ്ടായിനി കക്കൂസ് പോകുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറി എല്ലാവരും അവിടെ മുട്ടുങ്കാല് വളയും ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് മുട്ടുങ്കാല് വളയും ഇത് വളയാ ഞാൻ അതിന് വേദന ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് വ്യാ അതിന്റെ വ്യായാമം കിട്ടണ്ടേ എന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം തന്നെ നിസ്കാരാണ് നിസ്കാരം മര്യാദക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യായാമവും മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ അല്ല നൽകിയത് അഞ്ച് കഴിവുകളാണ് ആ കഴിവുകൾ നിലനിൽക്കുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് ആ കഴിവ് ഒന്ന് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവാണ് തൊട്ടറിയാനുള്ള കഴിവാണ് രുചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മണത്തറിയാനുള്ള കഴിവാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളെ തലച്ചോറ തലച്ചോറിന്റെ ഈ ശക്തിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം മസ്തിഷ്ക ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിക്കണത് ഈ മോട്ടറിന്റെ എല്ലാം നെഞ്ചത്തുള്ള ഹാർട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടിച്ച് കേറ്റിയാണ് തലയിൽ പ്രായം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ മോട്ടറിനും ക്ഷീണം വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് രക്തം അങ്ങോട്ട് കയറാത്ത സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ കേൾവി ശക്തി കാഴ്ച ശക്തി രുചിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അതിനെന്തു വേണം തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ രക്തം കിട്ടും ആ രക്തം കിട്ടാനും ഏറ്റവും നല്ല വ്യായാമമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ റുക്കുയിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്ക നമ്മളെ ഹാർട്ടും മസ്തിഷ്കവും ഒരേ വിധാനത്തിലാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കനാലിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുക രക്തൊഴുക സുജൂത് പോയ പറയണ്ട മേലെ വെച്ച വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് താഴെ സ്ഥാപിച്ച വാട്ടർ ടാപ്പിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നതാ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നു അതിനെന്ത് വേണം കുറച്ച് അടങ്ങി താമസിക്കണം നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ പലം കിട്ടാത്ത എന്തുകൊണ്ടറിയാം റസൂള്ള കോയൊത്തണായിരുന്നു സ്കരിക്കരുത് ഉണ്ടല്ലോ ഹദീസ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ പരിപാടി അതിനിതൊന്നും കിട്ടൂല സുജൂതിൽ പോയിട്ട് ലേശം അവിടെ അടങ്ങി താമസിച്ചാൽ ഈ രക്തം അവിടെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഓങ്ങുമ്പോൾക്ക് നമ്മൾ നീച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് രക്തമായിട്ട് ഇറങ്ങണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല ഫലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സു
ലുഹുർനു അസറിനു ഒന്നും പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ലട്ടോ അത് ഉണ്ടാവ പാടില്ല മൂന്ന് സുബാ അറബിയ ലാല വബിഹംദിഹിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇമാമിനെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന മൗമൂമിങ്ങളൊക്കെ വാക്കാൽ സമ്മതം കൊടുക്കണം അതിന് ഇവിടുത്തെ അമ്മതും കൊടുത്താൽ പോരാ അത് ടൗണാ പുറമക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലാ ഇവിടുത്തെ സമ്മതം കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണ സുന്നത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടി ചെയ്താൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹാര നമുക്ക് നല്ല ആഫിയത്തുണ്ടാകുന്ന വ്യായാമം ഇത് മതിയാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു കാരണവർ ചെയ്ത വേറൊരു രീതിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നടന്നോളി ഒരു മാസം അയാൾ നടന്നു ഒരു മാസം ആയപ്പോ അയാൾക്ക് തോന്നി ഇന്ത്യ നടത്തും കൊണ്ട് വേറെ നേട്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് ഊർജം ചെലവാക്കണ്ടേ രാവിലെ നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യുത്പാദനപരമായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫലം വേറെയും കിട്ടൂലേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച ആ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആറ് കിലോ തൂക്കുള്ള ഒരു കോടാലി അതിനൊരു വിറകൊത്താൻ തീരുമാനം എന്തായി വിറകൊത്തുമ്പോ വിറകും കിട്ടും ഇയാക്ക് വ്യായാമം കിട്ടും അതാണ് ഈ നേട്ടം പറഞ്ഞത് വ്യായാമത്തിന് കൂടെ ഒരു നേട്ടം പക്ഷെ ഇയാള് വീട്ടിൽ എന്തില്ല മുട്ടിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയൽവക്കത്തൊരു വിധവയായ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് മറിയത്ത് ഓളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഴയ മുട്ടിയൊക്കെ ഇയാൾ ഒന്നും പറയാതെ സുബൈ കേരിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പോണ നേരത്ത് കോടാലി എടുത്താടി ചെന്ന് അവിടുന്ന് ഠേ ഠേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊത്തു തുടങ്ങി ആ ഒച്ച കേട്ടിട്ടാണ് മറിയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഓള് നോക്കുമ്പോ മഹല്ല് കാരണവർ പ്രസിഡന്റ് എന്റെ വെറും ഇങ്ങനെ കുത്തുകയാണ് ഓള് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചു അവനെ ബുദ്ധി നേരണ്ടെങ്കിൽ ആചാര് എന്റെ വെറും ഒത്താൻ വരൂലല്ലോ ഞാൻ പടം ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് എന്റെ വെറു കയറാൻ ആചാര് വന്നത് ബുദ്ധി പോയിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓള് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ വിളിച്ചേരുത്തി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറിച്ചു ബുദ്ധി പോയ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഓല് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പങ്കെടുത്തു കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആണുങ്ങളൊക്കെ വിവരം അവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആർക്കും അടുക്കാൻ ധൈര്യമല്ല കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആളെ ബുദ്ധി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കൊടാലിയാണ് അപ്പൊ എന്തും സംഭവിക്കുമല്ലോ ആണുങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ധൈര്യമില്ല അവർക്ക് ദൂരം നിന്ന് നോക്കി നോക്കി ആചാര വ്യായാമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പര് പറഞ്ഞു മക്കളെ എച്ച് പിരാന്തൊന്നുമില്ല ഞാന് വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പണിയാണ് വെറുതെ നടന്നോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മറിയത്തൂന് വിറകുവായി വ്യായാമം ഇതേ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മടക്കും ഒരു കൈക്കോട്ട് വാങ്ങ ചന്തേ പോയി ഒരു പത്ത് ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്ത ബുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ മഴ വീണ സമയത്തൊക്കെ ബുത്ത് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അതും വാങ്ങിയിട്ട് പറമ്പിലേക്ക് പോവാ പെണ്ണുങ്ങളിൽ കൂട്ട കൂടെ ഓക്കും കൊടുക്കും ഒരു കൈക്കോട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൂടം മാടിയിട്ട് പൂളക്കൊമ്പോ ചേമ്പോ അല്ല ചേനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന് വെള്ളം വാര അതിന്റെ പുല്ല് വരയ്ക്കുക അതിന് തടം കൂട്ടുക അതിന് വളം ചെയ്യുക ഇതാ വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാതെ വെറുതെ സായിപ്പന്മാരടക്കണമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെക്കും വഴക്കും നടക്കണ ആൾക്കാരായാലും എന്തിനാ നമ്മളെ പറ്റി ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം കാരണം കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വലിയ പുണ്യകർമ്മമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തല്ലേ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധനയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാമിം മുസ്ലിമിം മുസ്ലിമായ ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്തെങ്കിലും ഒരു നടിയിൽ വസ്തു നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയോ വല്ലതും കൃഷി ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത് സ്വതക്കയായിട്ടല്ലാതെ ഭവിക്കുകയില്ല നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട ഒരു മാവിൻ തയ്യിയുടെ കൊമ്പത്ത് ഒരു കാക്ക വന്നിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചാൽ ഒരു കിളി വന്ന് കൂടുകൂട്ടിയാൽ അതിന്റെ താഴെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് തണല് കൊണ്ടാൽ അതിലുണ്ടായ ഒരു മാങ്ങ കാക്ക വന്ന് തിന്നുപോയാൽ ആ മരം മുറിച്ച് ഒരു മദ്രസയിലെ ബെഞ്ചുണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വീടിന്റെ ജനലുണ്ടാക്കിയാൽ അത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് സ്വതക്കയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ നിങ്ങൾ ഒരു മരത്തൈ നടാൻ പോകുമ്പോ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ക്രിയാമന്നാളായിണോ റസൂല്ല പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് കുഴിച്ചിടാ നിങ്ങൾ പോണ്ട ത്യാമത്ത് നാളായി എന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടാ പോലും കുഴിച്ചിടാൻ കൊണ്ടുപോയ മരത്തൈ കുഴിച്ചിടാതെ പോരരുതേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മ
രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കൊല്ലത്തില് രണ്ട് തവണ അള്ളാഹു തല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രോഗം തന്നെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഒന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വേനൽ വറുക്കുമ്പോഴും മറ്റൊന്ന് വർഷക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് കുലുക്കിപ്പനി അതിൽ ചിലപ്പോൾ മാരകമായ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവരുണ്ടാവും വേറെ രോഗം പിടിച്ചവരുണ്ടാവും പലതരം ഇത് അള്ളാഹിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണാണ് ഈ രോഗം ആ പരീക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുക എന്നതും സുന്നത്താണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തദാവോ നിങ്ങൾ ചികിത്സ നടത്തുക നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കൂ ഏത് രോഗം അള്ള ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ മരുന്നും അള്ളവിടെ വെച്ച് ആ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കണം അതാ നിങ്ങൾ ചിലന്റെ മരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അന്വേഷിക്കണം ഇത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആഹ്വാനം കേട്ട് മരുന്ന് തേടി ഇറങ്ങിയ മുസ്ലിം ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് യൂറോപ്യന്മാരും ഞണ്ടും കക്കയും പെറുക്കി നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മെഡിസിൻ അടിത്തറവാകിയത് മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഉലമാക്കളാണ് മഹാനായ അബൂബക്കുറാസി അറഹമത്തുള്ളി മുസ്ലിം ലോകത്തെ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം രചിച്ച അൽ ഹാവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അത് മെഡിസിൻ ഗ്രന്ഥമാണ് മരുന്ന് രോഗം അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിവിധ കാലാവസ്ഥകളിൽ ഡോസ് എങ്ങനെ എല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുക പാശ്ചാത്യർ പോലും ആദരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഇബിനുസീന അവിസന്ന എന്ന പേരിൽ അവർ വിളിക്കുന്ന ഇബിനുസീനയുടെ അൽ കാനൂൻ എന്ന കിതാബാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്യർ അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായി അവലപ്പിച്ചിരുന്നത് അതൊന്നും രചിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് ചികിത്സ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബാലപാഠം പോലും യൂറോപ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അമേരിക്ക എന്ന നാട് തന്നെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാട്ടിൽ ജനവാസല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ അടിത്തറവാക്കിയവരാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ അതൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പിതൃത്വം പലരും അവകാശപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ രീതിയിൽ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക എന്നത് വന്നാൽ മതം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല അത് സുന്നത്താണ് ഇമാം മൊസാലിഹു വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണോ ചികിത്സിക്കുക എന്നതാണോ പുണ്യം അവിടെ മഹാൻ പറയുന്നത് പൊതുവിൽ പുണ്യം ചികിത്സിക്കലാണ് ചികിത്സിക്കാത്ത തവക്കുലിനേക്കാൾ നല്ലത് കാരണം അള്ള വെച്ച മരുന്നിനെ അവലംബിക്കലാണ് മരുന്ന് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അല്ല അല്ലാത്തവരെ മേൽ അവലംബിക്കലല്ല അത് തവക്കുല മരുന്ന് കുടിക്കൽ തവക്കുല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മരുന്ന് രോഗം മാറ്റുമെന്നല്ല രോഗം തരുന്നതും അള്ളാഹു ആണ് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനും അള്ളാഹു ഇതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തവക്കുലിന് എതിരല്ല രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കൽ നമ്മള് തവക്കുലാക്കൽ തന്നെയാണ് ചികിത്സ അത് അല്ല വിചാരിച്ചാലേ സുഖപ്പെടും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരേ മരുന്ന് പല രോഗികൾക്കും കൊടുക്കും ചില രോഗികളെ രക്ഷപ്പെടും ചിലർ മരിച്ചു അല്ലാണ് രോഗം മാറ്റം എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് ഒന്നുകൂടി വിശാലമായ ചികിത്സാ രീതി രോഗം അള്ളാഹു താല തരാൻ ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഭൗതികമായ കാരണങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക കാരണങ്ങളാണ് ഈ അണുക്കളും വൈറസുകളും അഭൗതിക കാരണങ്ങളാണ് ഈ ശൈത്താനും ജിന്നും സിഹറും കണ്ണീറും ഒക്കെ അഭൗതിക കാരണം രണ്ടുകൊണ്ടും രോഗം ഇതേപോലെ രോഗം മാറാനുള്ള മരുന്നും രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഭൗതിക മരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഔഷധങ്ങൾ അഭൗതികമായ മരുന്നുണ്ട് അതാണ് ആത്മീയ ചികിത്സ പരിശുദ്ധ കുറാൻ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഇത് രണ്ടിനെയും അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാരണം അള്ളയാണ് രോഗം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് രോഗം ശിഫയാക്കുന്നവൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയും നമുക്ക് നടപ്പാക്കി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സുഹാബി റസൂറുള്ളാന്റെ സമീപത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ സഹോദരൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കാണ് എന്താ സുഖം വയറ്റുന്നു പോകണു വല്ലാതെ 
ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയാളെ തേൻ കുടിപ്പിച്ചോളൂ ഒരു ദിവസം കൊടുത്തു അത് കൂടി രണ്ടാം ദിവസം വന്നു നബി പറഞ്ഞു തേൻ തന്നെ കൊടുത്തു പിന്നെയും കൂടുകയാണ് മൂന്നാം ദിവസം വന്നു പിന്നെയും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടെ കാരണം വയറിളകണേനൊക്കെ ഒരു പരിധി അവിടെ ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പോണരാട്ട് അളവ് ഛർദി അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ വേജാറായി ഒരു ഛർദി അറിക്കുമ്പോൾക്ക് അതിന്റെ ഗുളിക കുടിക്കണ ഗുണം ചെയ്യൂല അത് കുറച്ചാൾ ഛർദിച്ചു പോകും അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു നിർജലീകരണം ഉണ്ടാവും വയറ്റ് നോക്കും ഛർദി ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ അതിന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് മരുന്ന് ഇതുപോലെ തേങ്ങ കൊടുക്കാൻ റസൂല പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സിഫണ്ട് അത് പള്ളയിന്ന് വരുന്നതാണ് ആരെ ഈ ഈച്ചന്റെ പള്ളയിന്ന് വരുന്ന സാധനം അത് ഞമ്മളെ പള്ളന്റെ രോഗത്തിനും മരുന്നാണ് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നായിട്ട് അത് മാറും അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായ മരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു അതേ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലിന് തേള് കുത്തി ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ തേളു ഒരു ശബിക്കപ്പെട്ട ജീവിയാണ് അള്ളാന്റെ നബി ആരാണ് അല്ലാത്തവരാരും അതൊന്നും അതിനറിയില്ല സാധാരണ ജീവികൾക്കൊക്കെ നബിമാരുടെ ഒരു ആദരവ് തേളിനത് ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉറുമ്പിന്റെ കഥ സുലൈമാനബിയും പരിവാരും വരുന്നുണ്ട് ഉറുമ്പുകളെ ഒളിച്ചാളി മാളത്തിൽ അവര് അറിയാതെ നമ്മളെ ചവിട്ടിപ്പോവും ചവിട്ടി നമ്മൾ കൂട്ടത്തോലെ അവരെ കടിക്കും ആരെ അമ്പിയാക്കളേണേ അവരെ അനുയായികളെയാണ് പൊല്ലാപ്പിന് പോകണ്ട ഈ ബോധം ഉറുമ്പ് എന്ന വർഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ തേളിന് ആ ബോധല്ല എന്നാ നബി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റസൂൾ ഉള്ളായത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ശുദ്ധ വെള്ളെടുത്തു അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കാല് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചു ഇവ ഓതി മന്ത്രിച്ചു ഇബിന് അബീസി ബ്രഹിമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ആത്മീയ ചികിത്സ കുറാം കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയും ഭൗതിക ചികിത്സയും നമുക്ക് നടത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടു മാർഗവും നമുക്ക് അവലംബിക്കാം വേറെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഞാൻ പരത്തി പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ആ ഭൗതിക ചികിത്സാരംഗത്ത് ഇന്ന് നല്ല തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നു രോഗികളെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചികിത്സ രോഗം മാറ്റാറില്ല ഒരു രോഗി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഇവനെ വിധേനാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി നോക്കി വെറുതെ എന്നാൽ അവിടെ എന്താണോ സാധനങ്ങൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേറ്റു എന്നിട്ട് ഒന്നും തിരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എം എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എടുക്കണം നാലേ പങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി നേതാക്കൾ ഡോക്ടർ പറയോ ആരും പറയണില്ല കാരണം എന്താ ഇത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ ജോലിക്കാരുടെ ഓർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഈ മിഷീൻ വാങ്ങിയന്റെ പൈസ കിട്ടണം അതിന് വന്നോനെ ഓന്റെ സാമ്പത്തിക ഓന്റെ സ്ഥിതി ഓന്റെ രോഗാവസ്ഥ ഇതൊന്നും ഓർക്ക് പരിഗണനയില്ല അതെങ്ങനെ പൈസ ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രം ആലോചിക്കാം ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ചൂഷണം മറുഭാഗത്ത് ഈ ബൈക്ക പോകാത്ത ആളാ ഓൻ എസ് എസ് എൽ സി എന്ന പാസ് ആയിട്ടില്ല ഓൻ കുറച്ച് ആരോഗ്യമാസികൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വന്നോനെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോർഡും വെച്ച് കാലത്രയെന്ന് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഒരാളെ പിടിച്ചു തിരൂര് പതിനാറ് കൊല്ലായി അവിടെ ചികിത്സിച്ചു കൊടുക്ക ഇപ്പോഴാണ് ഇയാൾ വ്യാജന പറഞ്ഞത് എന്താ അവിടുത്തെ തിരക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഭൗതിക ചികിത്സാ രംഗത്ത് പല നിലക്കുള്ള ചൂഷണങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളേറെ ആത്മീയ രംഗത്തും ചൂഷണങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത ഒരു പച്ച ഒല്ലി ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് അൽ ഉസ്താദ് അൽ ഹാജ് എന്നൊക്കെ കണ്ട അപ്പൊ സംശയിച്ചോളി കാരണം അൽ ഉസ്താദ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാളെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അൽ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അൽ ഹാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നീണ്ട പേരുകൾ ഇട്ട് കാഞ്ഞി വെറുതെ കുത്തിർക്ക എന്നിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ കുടുംബങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അസുഖേ അത് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം തന്നെ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ബന്ധുക്കളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപാട് അപ്പം ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പൊരയുള്ളവര് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തമ്മിൽ അടുപ്പിക്ക അയൽക്കാരും കുടുംബക്കാരും ഈ രീതിയിൽ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ചികിത്സ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യാജന്മാരുണ്ട് അത്തരം വ്യാജന്മാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഇല്
അതിന്റെ രീതിയിൽ അത് ചികിത്സിക്കാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മളെ മജ്ലിസ് പ്രാർത്ഥന ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നാളെ ലേശം കൂടി നേരത്തെ തുടങ്ങി നമ്മൾ വൈകി തുടങ്ങി അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ളവർക്ക് പോകാനും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ സമയം കൊടുക്കണല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ തുടങ്ങി നേരത്തെ നിർത്തണം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ പ്രസംഗം തുടങ്ങും ഒമ്പര ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്തി റെഡിയായി നിൽക്ക അതിന്റെ മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നാളെ നമുക്ക് സഹീദന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തി പിരിയണം പ്രത്യേകമായ നടത്തണം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കവറുകൾ ഉമ്മമാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല സംഖ്യകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി എഴുതി നാളെ നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതും കൂടി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله صادقك لا ينقل ورمي جولي مجلس دي قبول آكنا يا رحمان اي پريش മായ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിന്റെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളോട് പരലോകത്ത് വന്ന് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ അടക്കം ഞങ്ങളത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് വശളാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മാത്രം അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളോ ഈമാൻ ഹിതായത്ത് ഹിക്കുമത്ത് കൊണ്ട് കൽബ് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരാളോടും വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷമോ പകയോ അസൂയയോ അഹങ്കാരമോ ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് തരണേ അള്ളോ റബ്ബയും മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചൂടിയ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ പലരും പലതരത്തിലുള്ള രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ബന്ധുക്കൾ അയൽവാസികൾ കൂട്ടുകാർ പ്രസ്ഥാന സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരുടെ സർവ്വ രോഗങ്ങളും നീ സിഫയാക്കണേ അള്ളാ ശാരീരികവും മാനസികവും പൈശാചികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ സിഹറ് കൊണ്ട് കണ്ണേറ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് നീ സിഫ തരണേ അള്ളാ മാരകമായ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് വേദന തിന്ന് കഴിയുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നി രോഗികൾ അടക്കമുള്ള രോഗികൾക്ക് നീ സിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ അത്തരം മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ കരിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഭീതിയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം എന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീനീഹിതുമത്തിലായി ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാഹിമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലും പരസ്പര സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും സമാധാനവും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മിനിയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പെറ്റ് വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കണേ അല്ലോ അക്രമകാരികളെ നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങൾ കൃഷികൾ മറ്റ് തൊഴിലുകൾ എല്ലാം നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ 
മക്കളിലൂടെ ഇരു ലോകത്തും കൺകുളിർക്ക സന്തോഷം തരണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് വിവാഹ പ്രായമത്തി ആൺമക്കളുള്ളവരുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകളെ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഉമ്മമാര് വാപ്പമാര് ഉസ്താദുമാര് സഹോദര സഹോദരിമാര് പലരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറുകൾ അന്യ റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാ എന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ വന്ന പലരും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട് കബറിലാണ് നീ വെളിച്ചം നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നായി കെലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ ും മഹസറിലും നീ തുണയാകണേ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ വിരുന്നും ശഫായത്തും നൽകണേ അള്ളാ നോമ്പുകാര് റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ സൗഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാ നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാക്കി നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയല്ല റഹ്മാനെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل هذا الشهر الشريف شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبا ومهاتنا ورقاب جميع أسرتنا من الديون والمظالم والنار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم